Hola, buenas tardes. Soy Marta Sánchez, periodista, y hoy en mi calidad de directora de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF Chile, se me encomendó el desafío de moderar este gran panel. Estamos en la hora, dijimos que vamos a partir a las 7 de la tarde, y ya tenemos eh, casi 50 participantes, así que por respeto a nuestro público, eh, empezaremos. En el marco del próximo inicio del Magíster de Comunicación Estratégica, que imparte la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, damos inicio esta tarde al seminario Comunicaciones en Pandemia, el manejo de la información en la prensa, organizado conjuntamente con nuestra asociación AIPEF Chile. Quiero aprovechar esta oportunidad en la cual eh, estamos todas reunidas para contarles que el Magíster de Comunicación Estratégica de la UAI inicia este año su duodécima versión. A través de un convenio suscrito entre AIPEF y la UAI, se hace entrega de una beca a un periodista de nuestra asociación para que pueda cursar el magíster sin costo alguno, abriendo las fronteras del conocimiento de las comunicaciones para quien se adjudica la distinción, otorgándole también nuevas posibilidades laborales al contar con este grado académico. El cierre de las postulaciones tuvo lugar el viernes 19 de junio recién pasado y el jurado que está revisando en estos momentos, qué nervios para todos los que postularon, los trabajos durante esta semana está presidido por el ministro de Hacienda Ignacio Briones e integrado además por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio Juan Sutil, la presidenta del Colegio de Periodistas Natalie Castillo la decana de la Escuela de Comunicaciones de la UAI, Magdalena Brown, quien también hoy es parte de nuestro panel de conversación, y por el presidente de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanza, Nicolás Pau. El resultado sobre quién se adjudicará la beca 2020 lo tendremos, eso sí, la próxima semana, porque como recién les dije, recién está en periodo de revisión por parte del jurado todos los trabajos entregados de los cuales recibimos 16 postulaciones de periodistas. Buena suerte para el ganador. Y para los que no, el próximo año, por favor, vuelvan a postular, porque este es un gran magíster. Lo digo porque yo lo hice, por eso lo conozco en detalle. Ya, y vamos a lo que nos convoca. Eh, quiero abrir la conversación sobre comunicaciones en pandemia, el manejo de la información en la prensa, dando la bienvenida a nuestras panelistas. Bienvenida Marcela Busleme, directora de prensa de TVN, periodista de la Universidad de Concepción con más de 20 años de trayectoria como reportera, editora y directora de prensa en distintos canales de televisión. También incursionó en el ámbito de las comunicaciones estratégicas, en el grupo Betia y en Generadoras de Chile. Si me equivoco en algún dato, ustedes me corrigen. Bien. Bienvenida Marilí. Liuders, periodista de la Universidad Católica, directora del Diario Financiero desde hace dos años y decana de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibaño por más de cinco años. Bienvenida también a este panel Magdalena Brown, decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibaño, periodista y socióloga de la Universidad Católica, magíster en Media and Communication de la London School of Economics, es gerente general y socia directora de la consultora en comunicación Tirón y Asociado y ex directora de la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología, Universidad Católica de SUC. Cada una, les voy a contar un poquito ahora cómo vamos a funcionar. Eh, por favor, eh, los que, eh, las que ya están o los que ya están conectados, avísenle a sus colegas que estamos dando inicio a este seminario ya llevamos eh, 69 personas conectadas, así que seguiremos eh, el curso de esta reunión. Cada una de nuestras panelistas tendrán como máximo 15 minutos para contarnos cuál ha sido su experiencia en esta crisis sanitaria y cómo la han eh, transmitido en sus diferentes medios de comunicación y también cómo se han enfrentado desde el punto de vista de la universidad y la formación de los futuros periodistas. Eh, yo les avisaré 
eh, el momento en que se estén cumpliendo el, el, el tiempo, porque la idea es que después de las tres exposiciones pasemos a una ronda de preguntas, en donde eh, los asistentes podrán hacerla a través del chat, si ustedes eh, eh, miran abajito de, de su pantalla hay una barra en donde eh, dice chatear y ustedes por ahí pueden enviar sus preguntas. Si es que no manejan eh, eh, esta plataforma, también o se sienten más cómodos, mándenos sus preguntas al correo de AIPEF, www.aipef.cl, y ahí eh, yo les, les voy a ir leyendo las preguntas. Ustedes pueden ir eh, comunicándonos, dándonos sus opiniones, eh, también haciéndonos sus preguntas en el momento que ustedes estimen conveniente a través de este chat. Porque la idea, como esta plataforma no permite una interacción a, eh, eh, en, en el minuto a minuto, la idea es que también ustedes puedan interactuar a través del chat y vamos a ir nosotros leyendo las preguntas que se vayan dando. Bueno, el momento de partir. Marcela, Marilí, eh, ¿Ustedes eh, nos pueden relatar su experiencia desde TVN y Diario Financiero en estos meses de pandemia? La idea es saber cómo informar o cómo ustedes han tenido que ir trabajando la información en estos tiempos en un escenario donde no hay más disponibilidad, o sea, donde hay mucha disponibilidad de medios digitales y de dónde se pueden informar las audiencias desde distintos puntos de vista. Eh, ¿Dónde están puestos los énfasis hoy día? ¿Cómo lograr contenido relevante? ¿Cómo identificar la información y las fuentes de información para la audiencia? En el caso de la televisión, por ejemplo, Marcela, ¿qué tan positivo o negativo puede ser el protagonismo de científicos o médicos, políticos, tanto en los noticieros como en otros horarios? ¿Cuáles son los principales cambios, además de la mayor extensión horaria que han tenido los informativos? ¿Qué le ha pasado a ustedes con el teletrabajo y el reporteo? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cómo esto eh, es de, eh, se ha llevado a la sala de, re de reacción o de prensa desde la casa del periodista a transmitirlo a una plataforma y, y de ahí salir al aire? Eh, y finalmente, ¿cómo presentar la información de manera entendible y atractiva? ¿El apoyo de los datos permite diversificar fuentes o en Chile todavía es un poquito de ciencia ficción? Marcela, te escuchamos. Hola eh, a todos. La verdad es que eh, para nosotros como medio de comunicación, para la televisión en general, eh, esta pandemia eh, ha sido un tremendo desafío, me imagino para todos, pero para nosotros como televisión, porque eh, claramente las audiencias se han incrementado de una manera eh, exponencial. Y si bien este fenómeno como que había ocurrido en la época... Eh, probablemente de, del 18 de octubre, donde ya las audiencias se habían incrementado aquí. En el, durante el 18 de octubre lo que pasó con la televisión es que, es que la televisión era absolutamente vilipendiada, ¿no? No, en el fondo durante el 18 de octubre con los reporteros teníamos que subirlos arriba de los edificios para, para transmitir, porque en el fondo en la calle corrían riesgo, o sea, me pasó que me acuchillaron un camarógrafo, o sea, era una situación súper compleja de manejar, porque la gente estaba muy enojada con la tele en aquella época, si bien la audiencia estaba altísima. Eh, y entonces ahí se produjo un fenómeno en aquella época en el que la televisión eh, era más vilipendiada, entonces perdió un poco de credibilidad, y las redes sociales se incrementaron mucho y la gente empezó a querer informarse más por las redes sociales, más que por la televisión abierta. Durante esta pandemia eso se ha... Eh, se, se cambió, digamos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que tal vez el tema de la salud es un tema mucho más delicado. El fake news eh, eh, en un tema eh, de una pandemia que es absolutamente desconocida para la población eh, es súper complejo y entonces el desafío para la televisión en esta época eh, es mucho mayor. Porque lo que ha pasado es que la gente eh, se volcó a ver tele. O sea, en este gráfico que es una encuesta que sale súper poquito de CADEM, que no sé si la pueden ver, eh, durante el 18 de octubre, eh, como que el 30, o sea, había, la confianza en la televisión era mucho más baja que la de que hay ahora en abril durante la pandemia. O sea, el medio por el cual la gente como que se está informando. Y, y hay otra cosa que es bien interesante de ver en el fondo es lo que pasa con la credibilidad de los noticieros, que también lo dio esta encuesta de CADEM, que habla de que en el fondo los noticieros centrales durante octubre, noviembre, diciembre, enero... Eh, 
la confianza en ellos era de un 42%, sin embargo hoy día la pandemia es casi un 60%. ¿Y por qué? Porque al final esta oportunidad eh, de incremento de las audiencias, si ustedes lo ven acá, este, esto, esto, esto ocurrió en el mundo entero. O sea, en el mundo entero la gente incrementó su cantidad de horas de, de ver televisión por lo menos en una hora, una hora y media, en Chile, la gente promedio veía cinco horas y media, hoy día ve siete. El adulto mayor ve nueve horas. O sea, en Chile el incremento de la audiencia aumentó en un 31%, o sea, es altísimo. Y eso es una oportunidad, porque hoy día la gente está confiando de nuevo en la tele, o sea, el desafío es tremendo. Porque lo que nos permite hoy día, en el fondo, es como, ya, ok, trabajamos la información con todas las dificultades que hay, porque... Si bien muchos de los medios se han podido ir a las casas y han podido tra eh, trabajar desde eh, sus casas remoto, nosotros no hemos podido hacerlo, porque la gente tiene que salir a la calle. Entonces yo estoy hoy día en el canal, mis reporteros están en la calle, y lo que tuvimos que hacer para evitar que se contagien es, ok, tomemos todas las medidas de seguridad, hicimos un trabajo con ellos también, porque ellos también estaban asustados de, de, de salir a reportear y de, el, el tema de, de que me voy a contagiar, o sea, había mucha desinformación incluso interna, entonces había que manejar el equipo con eso, tomar todas las medidas de seguridad y dividir el equipo, somos menos. Porque en el fondo dejamos un equipo fuera para que si es que este equipo se contagia, en el fondo sale un equipo y entra el otro para poder seguir operando. Entonces, eso nos ha disminuido la cantidad de gente para trabajar. Pero yo creo que una de las cosas como más bonitas de lo que ha pasado en esto es que esta oportunidad como de incremento de audiencia, de que la gente no está creyendo, que la gente no está dando la oportunidad, eh, nos volvió a dar la oportunidad, ha sido... Eh, súper bonita y ha sido de, una, eh, de un desafío tremendo para nosotros como, como medio. O sea, la televisión tiene una cosa de masividad súper importante. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Decidimos hacer secciones, por ejemplo. Entonces, como nadie sabe esta pandemia, inventamos esta sección de ciencia y tecnología con Daniel Silva, cuando el tipo se para en el noticiero en la noche y él, eh, en el fondo, se encarga como de desmentir todos los mitos que hay con el coronavirus, de explicarle a la gente el detalle, en detalle, en el fondo, de cómo se contagia, eh, profundizar la, la medida. Es verdad, no sé, por ejemplo, en esta sección, no sé si ustedes recuerdan, pero en algún minuto eh, existió este mito de que la gente que fumaba, que el tabaquismo Marcela, era eh, un elemento que Marcela. podía ser contagiado menos con coronavirus. ¿Sí? Marcela, se te escucha, pero te quedaste pegada. Pero ahora volviste, dale. Sí, volví allá. Ah, sí. Yo lo que les decía es que en el fondo como que la oportunidad de profundizar la información hoy día en los medios que son masivos y que llegan a mucha más gente eh, es súper bonita. Entonces, por ejemplo, esta sección de ciencia y tecnología, cuando todo el mundo pensaba y empezó a correr por redes de que en el fondo el tabaquismo era súper bueno para, el, eh, para que no te diera coronavirus. Mentira. Y entonces tú no solo dices que es mentira, sino que Daniel Silva se para en el estudio, contrasta cuatro fuentes más, llama a o sea, lo, las fuentes en esto, las fuentes son súper importantes porque esta pandemia está en desarrollo, todo es como que lo estamos descubriendo, todo está ocurriendo, todo está pasando, entonces hay que estar todo el tiempo como funcionando y actualizándose para que la gente, para de verdad poder llegar a la gente bien, y, y que la masividad de la tele de verdad termine informando al país. O sea, el desafío es súper, es súper heavy. Además que han, han bajado, eh, si bien se han incrementado las audiencias horarios de, que, de, de tele han aumentado, entonces como la gente se levanta un pelo más tarde, no funciona tanto, pero a las 11 de la mañana, que es la hora del informe, es donde estamos todos conectados, porque es donde viene como la novedad y donde cambia la Marcela, nuevamente te quedaste, se quedó pegada tu imagen. Ah, de nuevo el ciclo noticioso de la televisión en el fondo. ¿Se, ¿Se cortó? Sí, sí. La última parte no se te escuchó, Marcela. Yo creo que, yo lo que les decía, que yo creo que para la televisión esto ha sido una, una oportunidad, porque las audiencias se han incrementado, pero además nosotros hemos crecido en audiencia como canal, como TVN, como noticiero, por lo menos un punto y medio de crecimiento en audiencia. Y las secciones, o sea, tenemos una sección que es la sección del fake news con la Paulina Allende Salazar. Esa sección la instalamos y hoy día crece dos y tres puntos. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente tiene muchas dudas. Y entonces cuando eh, se inventan cosas y en el fondo sale que salió la vacuna en China y entonces esa sección la desmiente, la gente en el fondo, tú le das la posibilidad 
de, de informarse mejor, de entender lo que está pasando y le dais más tranquilidad. Porque la responsabilidad de lo que estamos haciendo hoy día nosotros es 10 veces mayor. Porque estamos en el fondo, podemos asustar a la población o de verdad podemos segurizarla y podemos ayudar a que de verdad esta pandemia pase. Yo siento que, que la, la responsabilidad que tenemos como medio masivo, donde la gente a lo mejor no lee el diario, estoy hablando del C3D, que es mucho más masa, y es el desafío nuestro, que a esa gente que no tiene acceso a, a lo mejor a los diarios, o a meterse a los sitios web, a lo mejor que no está tan preparado, nosotros tenemos la obligación de entregarle mejores fuentes para que tome mejores decisiones. Y eso ha funcionado. Y lo otro bueno es que la televisión hoy día, con esto de que funcionamos muy 360, en este canal, por ejemplo, nuestro sitio web es súper potente. Y entonces, el 360 hay muchas cosas que parten desde la web, con las dudas de la gente, con lo que quiere saber, y eso lo llevamos a la pantalla grande. Y entonces, eso también ha tenido un ciclo virtuoso, que en nuestro caso, como noticiero, nos ha permitido, incluso de haber estado cuarto, cuarto, hoy día pasar al tercer lugar, estar como, y casi al segundo, compitiendo casi en el segundo. ¿Por qué? Porque al final el ciclo virtuoso de, yo me quiero informar más, necesito que me entregues más certezas, necesito estar más tranquilo, eso ha sido un súper desafío. Pero es un aprendizaje constante, porque esto, como para todo el mundo, es, todos los días va cambiando, todos los días va evolucionando, entonces... Eh, Nada, yo siento que como que en general, eh, en, para la televisión, esto ha sido una tremenda oportunidad y creo que si bien ha sido difícil, eh, creo que lo hemos sorteado bastante bien. Eh, quisiéramos que fuera de alguna manera más corto y que terminara antes, pero no sabemos cómo va a terminar, pero por lo menos seguir incrementando la cantidad de información, incrementando los momentos noticiosos, ha sido un súper desafío y creo que a nosotros nos ha servido mucho como como en el fondo medio. La televisión estaba muy desprestigiada y yo creo que hoy día ha ganado y que ha sido una súper buena oportunidad. Eso. Marcela, antes que tu tiempo se, se, se acabe, tengo una pregunta que me llegó por chat uh -huh. eh, de Mariela Magrioto, uh -huh. quien me dice, quiero saber en televisión cómo se administran eh, a los conductores que muchas veces eh, 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 dan opiniones y, y a veces esas opiniones eh, toman posiciones eh, políticas que un poco van más allá de la neutralidad que se debería tener al, al momento de entregar la información. Bueno, es el desafío constante. La verdad es que hay, hay algunos canales de televisión que tienen una estructura un poquito más eh, opi de, de opinión que la nuestra. En el caso de TVN, nosotros tenemos hartas restricciones, incluso por nuestras orientaciones programáticas, en que la opinión eh, está bastante vedada. Entonces nosotros lo que... Yo lo que hago con los conductores es que intento centrarme siempre en que, por favor, entreguen data, que no opinen, sino que en el fondo eh, entreguen información concreta y que no tomen partido. Porque el riesgo de eso en este país, que se va a ir extremando cada vez más, porque si bien esto ocurrió en octubre y, y las opiniones están, este país se está polarizando, probablemente eso va a volver a ocurrir con esta crisis económica que se nos viene, que ya estamos medio encima. Entonces... El que el conductor de televisión emita una opinión hacia un lado y hacia otro te hace perder credibilidad. En el caso nuestro, además, está medio prohibido por nuestras orientaciones programáticas. Entonces, es una constante conversación. No siempre se logra, pero es un desafío, en el fondo, de todos los días con ellos. Sobre todo los programas que son más de opinión, más de entrevista. Perfecto. Gracias, Marcela. Te pediría que eh, dejaras de compartir la, la pantalla. Sí. Eh, estamos en el tiempo y ahora eh, le toca el turno a Marilí, que yo creo que a lo mejor la experiencia también ha sido eh, un poco distinta, la, la masividad de la tele es incomparable con, eh, con eh, el diario financiero, en el cual le tengo mucho cariño, yo trabajé muchos años ahí, antes que llegara Marilí, eso sí. Eh, así que Marilí, por favor cuéntanos cómo ha sido para la reacción tuya y para el diario financiero eh, enfrentar esta, esta crisis eh, que parte eh, eh, desde antes, desde, la, desde el estallido social, que las reacciones han tenido que cambiar y cómo se ha enfrentado esta crisis de pandemia. Adelante. Muchas gracias Marta, quiero partir por agradecerles en tanto la IPEF, a quien le tengo admiración por el trabajo que hace para formar periodistas económicos, y a la Universidad de Alfibaña, de la que me siento 
parte de la casa, no solamente por, por haber trabajado ahí, sino que porque le he dado clase a los mechones, por lo tanto me siento parte de, de esa comunidad. Agradecer por la oportunidad y también a las 87 personas que a esta hora de la noche, en un día como hoy, están escuchándonos a nosotros, a la Marcela, a la Magdalena, a la Marta y a mí. Así que bueno, mira, contarles, yo coincido bastante con Marcela, a pesar de la diferencia que, que nos cuenta Marta del tipo de, de medio, eh, con esta avalancha de audiencia. Primero, eso es súper importante, las crisis en general, si uno mira para atrás en la historia, siempre traen un aumento de la audiencia fuerte para los medios. La duda en esta crisis, yo creo, y lo que más nos sorprendió, es hacia dónde iba a ir esa avalancha. Porque esa avalancha perfectamente podría haber ido a reforzar el rol de las redes sociales en la información. O sea, era igualmente probable, comparando la trayectoria. Y lo bonito ha sido en los estudios internacionales y en los chilenos, y con lo que nos cuenta Marcela, es que los, los auditores han, y los lectores y la gente que consume noticias ha vuelto a los medios tradicionales y ha vuelto a reforzar esa creencia de que en los medios hay un rol de chequeo de datos, de, como dice Marcela perfectamente, de buscar efectivamente entregar información por sobre eh, polemizar. Y en esta crisis que ha sido sanitaria, ha sido bonito constatar que eh, la gente vuelve a los medios. Una cosa interesante, yo les quiero contar que el jueves pasado, nosotros como diario financiero, nos sorprendió porque jueves pasado llegamos a la misma cantidad de lectoría que tuvimos en todo 2019. A mitad de junio, imagínense. Todo lo que tuvimos en 2019, y eso es que el 2019 fue un año con una base muy alta, como estaba Marcela, tuvimos el, el seguido social, que octubre, noviembre y hasta diciembre pasado estuvo la, muy alta la audiencia. Por lo tanto, es increíble ver cómo eh, la pandemia se montó sobre eso y logró superar esos números. Incluso en medios especialistas como como el diario financiero, que no es un medio que entregue información sanitaria. Eh, y eso ha sido impresionante, pero lo más lindo, creo yo, de esto, ah. es que no solamente los lectores y audiencia han vuelto a los medios tradicionales, sino que los jóvenes han, por primera vez, empezado a volver a los medios más serios. Y eso es, creo yo, una tremenda oportunidad y una tremenda responsabilidad. En el diario financiero hemos visto que el segmento entre 24 y 35 que es un segmento que está empezando su vía laboral, ha vuelto, ha sido, explica, la mitad del incremento durante este tiempo. O sea, personas que no accedían a la prensa especializada porque consideraban que era como de, otra, de otro mundo, ante una crisis sanitaria y con los coletazos económicos que estamos viendo evidente, vuelve a los medios. Por eso es bien interesante eh, ver estos cambios de audiencia. Y si ustedes me apuran, yo creo que nosotros en el Diario Financiero lo que estamos haciendo es mirando como con admiración este cambio de audiencia. Mirándolo, dándole mucho tiempo durante las pautas, tenemos varias pautas al día y partimos siempre la pauta con un, un largo análisis de la audiencia del día. ¿Y esto por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la audiencia está cambiando súper rápido, súper fuerte. Eh, aquí tenemos el teletrabajo, ven, tengo una acompañantes en mi imagen, no, no. <risa> eh, y eh, es parte del, del deal. No hemos dado cuenta que mientras más la entendamos esta audiencia, más posibilidades tenemos de mantener a un grupo de gente bien informado. Al final, eh, este, este fantasma de la desigualdad informativa, que, que preocupa mucho a los expertos, eh, en estos casos se hace especialmente grave. Entonces, estamos invirtiendo mucho más tiempo en entenderla eh, con admiración y con y alegría de ver gente joven, y en el caso nuestro, por ejemplo, hemos visto un aumento de las mujeres muy fuertes en la información financiera, que es un desafío que lo teníamos acá. Hoy día el 55% de la audiencia digital del diario financiero son mujeres, y mujeres jóvenes en edad laboral. Entonces eso también te habla un cambio de tendencia. Bueno, y, y dentro de, esa, de ese análisis de la audiencia que estamos haciendo eh, sistemáticamente, eh, nos hemos dado cuenta cuando lo hemos dado, que eh, las, cri las crisis como esta te vuelven a una cuestión bien académica, y es bien loco esto, pero a los roles de la prensa, y ahí la Marcela nombró bien el rol informativo, que es decir las cosas, pero también hay algunos otros roles que estamos jugando, siento yo, los medios de comunicación. Uno es este rol del perro guardián, que es eh, súper estudiado en la universidad, es como de primer año, pero la verdad es que hoy día los medios están ejerciendo eh, presión sobre las autoridades de todo tipo para que los datos que se entreguen sean los datos adecuados. En materia económica, yo les puedo decir lo nuestro, nosotros obviamente en los temas de sanitario no entramos al, al hueso como entran otros medios, pero por ejemplo la entrega de los créditos FOGAPE, que son los entre, la entrega a, los, a, los, a las pymes. Las pymes tienen la percepción de que no se les está entregando esta cantidad de promesas, 
la autoridad sí considera, y nuestro rol es ir a la banca, es ir a las autoridades, ir a las pymes y ver efectivamente si el, el tipo de ayuda y de alivio a las pequeñas empresas que explican el empleo básicamente, está llegando. Entonces ese rol de perro guardián creo que tenemos que ejercerlo con súper alta responsabilidad y con, y con, digamos, una sistematicidad. Cada medio elige probablemente el área donde, donde ejerce ese rol. Nosotros claramente es el tema de las ayudas financieras, sea cuales sean, y cuando venga la reactivación, probablemente las medidas de reactivación. Y el último rol, que, que creo yo que es un rol eh, propio de las crisis, que se nos olvida mucho a los periodistas, que es ser un espacio de discusión. O sea, las personas yo creo que están, están considerando a los medios como un lugar donde dos o tres o cuatro personas que tienen posiciones diferentes pueden exponer sus argumentos. Hoy día están frente a una cantidad de decisiones, yo se los digo en materia económica, que son las que veo yo, impresionantes, en tema de gasto público, en tema de hasta dónde llegamos en ciertos, en ciertos ámbitos, si financiamos las empresas grandes o financiamos las chicas. Y yo creo que el rol que estamos jugando en los medios es de tratar de de ser estos espacios de diálogo que en tiempo de tensión eh, se trasladan desde los lugares tradicionales y van a otros lugares. Y yo espero que nosotros seamos capaces como medio de, de, de tener las puertas abiertas para que esa discusión se dé en el marco, eh, y además un marco público, o sea que todos puedan acceder a esa discusión. Eso es básicamente lo que nosotros estamos mirando en el diario financiero. Marilí, eh, también estás todavía dentro de, de, del tiempo, eh, y así como las audiencias han aumentado para los medios, también nuestra audiencia hoy día ha seguido aumentando y ya vamos en 84 participantes y por supuesto el chat ya empezó a eh, llenarse de calorcillo. Una pregunta a propósito del rol de los medios del cual tú hablabas y también de las audiencias, que también hablaba Marcela, de cómo han ido aumentando. Eh, espérame que se me perdió, se me corrió acá. Macarena Rodríguez dice... Me gustaría saber a qué atribuyen que esta avalancha de audiencia volviera a los medios tradicionales. ¿A qué se, ¿Cómo se diferencia del estallido social si era una contingencia nacional importante también? Ahora, si quieres parto yo y lo tomas tú, Marcela, pero en el caso del estallido, la, el aumento de audiencia fue fuerte. O sea, eh, no, no hay una... Esto fue un continuo. O sea, la pandemia se montó sobre un aumento de audiencia durante el estallido. Eh, las audiencias generalmente cuando hay crisis, cuando hay eh, problemas, vuelven a, en búsqueda de información, y eso ha sido siempre así. Si lo interesante ha sido que, que en este caso han vuelto a los medios tradicionales de información, eso yo creo que es como lo que hay que, hay que, hay que impresionarse, sobre todo las generaciones jóvenes que no tenían el hábito de informarse, en este último año están volviendo muy fuerte. Marcela, no sé si tú tienes... Sí, sí, claro, porque yo creo que la, mar la mayoría tiene razón, que finalmente... Eh, lo que ocurre es que la gente en esta pandemia está buscando muchas más certezas. El 18 de octubre finalmente fue un estallido social que convocó en que había también mucha incertidumbre porque fue muy interpretativo, pero, pero se produjo una polarización concreta de Chile así muy... Y, y, y no había duda de, por un lado, quién planteaba una cosa y que, lo que planteaba la calle y lo que planteaba la autoridad. Y, y claro, había confusión respecto del proceso de lo que estaba ocurriendo. Aquí, en el fondo, se, se, se produce este cambio de, de, las, de en el fondo de las redes sociales, vuelven a los medios tradicionales porque la gente está buscando certezas. Y entonces cuando tú empiezas a jugar con la salud de la población, entonces le crees más al medio tradicional que a la red social donde el fake es, o sea, es imposible controlar la red social. ¿Cómo, ¿Cómo filtras tú lo que es verdad y lo que no? Y entonces vuelves al medio tradicional donde en realidad te están entregando o sea, fuentes mucho más creíbles, más caras, o sea, el, el científico, el doctor, el, y, y ese tipo en el fondo te, está, te da mucho más certezas. Entonces yo siento que por eso se ha producido, esa es la diferencia. Los dos aumentaron la la audiencia. Lo que pasa es que la credibilidad de los medios tradicionales con la pandemia ha, ha sido una tremenda oportunidad para nosotros. Ahora, yo no le tendría mucho miedo porque hay personas que dicen eh, que esta desconfianza contra los medios es algo súper negativo. Yo no lo tengo tan claro. O sea, en una sociedad donde eh, la desconfianza, es, eh, digamos, va hacia todas las instituciones, es súper iluso pensar que no va a haber desconfianza en los medios. El punto que hay es cómo los medios nos hacemos cargo de esa desconfianza y cómo empezamos a transparentar lo que hacemos. Que yo creo que, por ejemplo, la Marcela estaba mencionando lo del fact-checking. El fact-checking es periodismo, no es mucho más que eso. Pero por primera vez le estamos contando a la gente 
qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos todos los días, básicamente, que me dicen algo, lo chequeo. Entonces, eh, el tema de la desconfianza que se, que se ha instalado contra los medios, yo creo que es la misma que hay contra todas las instituciones, la diferencia es que yo creo que tenemos la oportunidad en esta pandemia de hacernos cargo de eso y explicar lo que Magdalena, hacemos. Magdalena, perdón, eh, Magdalena, eh, desde el punto de vista académico, Aquí eh, nuestros panelistas ya han hablado del cambio eh, que han eh, surgido respecto del rol que venían cumpliendo los medios y cómo hoy día eh, están pasando a cumplir ese rol de libro, ese rol académico, ese rol de primer año cuando uno empezaba la universidad hace tanto tiempo, eh, eh, o por lo que uno quería estudiar periodismo al principio. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Academia Magdalena con las nuevas generaciones y también... Eh, ¿Cuáles son las consideraciones, por ejemplo, éticas que debe tener el periodismo en estos momentos? Bueno, yo parto también agradeciéndole a todos y también a los panelistas. Eh, y yo creo que acá, mira, hay un tema a propósito de la pregunta ética. Muchas veces los que fuimos formados en el periodismo antes, tendríamos a pensar que el periodismo era una clase o, o, o un espacio como casi justamente la aula académica. Yo creo que... Eh, situación y crisis de la confianza que los medios, como bien decía la Marilí, no han sido una excepción, ha llevado a que toda la institución, incluyendo los medios, se vuelvan a hacer las preguntas éticas de una forma sustancial porque tienen que ver con la construcción de confianza. ¿ya? En ese sentido yo, yo también veo con mucho optimismo lo que plantea la Marcel y lo que se ha visto en el mundo de las nuevas conexiones con la audiencia, pero creo que hay que poner también en perspectiva los datos cuando uno ve, efectivamente, si uno toma la encuesta CEP, por ejemplo, eh, la crisis de confianza de los medios no llegó con el estallido. Llegó como con todas las Bien. instituciones del 2009 al 2010, ¿ya? Y eso tiene que ver con una serie de consideraciones de orden social. Ahí me sale más la pata de socióloga para poner el contexto, pero tiene que ver con audiencias mucho más empoderadas, ciudadanos más exigentes, pero también con, ahí hay una crítica de fondo también a los medios o cualquier otra institución de cara a cómo tú te constituyes como institución. Yo ahí eh, creo que lo que se está haciendo ahora es muy, eh, muy interesante, pero creo que también como medios muchas veces eh, tú tal vez exigimos a otras instituciones, o en un pasado hemos exigido a otras instituciones ser muy abiertas, muy transparentes, pero esto de abrirnos, de ser eh, objeto de accountability, también es algo que yo creo que le da más vigor a un sistema de medios y aporta la credibilidad. ¿ya? Entonces creo que en ese sentido, cuando hacemos la pregunta de la ética, tiene que ver con eso. Y ahí déjame remitirte muy brevemente, dado que estoy con el rol de académica, de una distinción que a mí me encanta hacer con respecto al tema de la confianza. Ya, ya en el año 83 hay un sociólogo que escribía sobre, a ver, sobre qué es la confianza. ¿ya? Y la confianza finalmente se articula de dos perspectivas. Una perspectiva en torno a experiencia, experticia, si tú sabes hacer bien tu pega, por decir, yo voy al doctor porque creo que me va a curar. Y también es de intencionalidad, que es una perspectiva moral. ¿Ya? Eh, y que tiene que ver con que finalmente el doctor no me va, no sé, robar o alguien no me va a hacer una intencionalidad. Y esos dos componentes creo que son súper importantes con, con el ejercicio del buen periodismo también, permanentemente, ¿no? Yo, el buen periodismo, la gente, es una buena oportunidad porque aplaudo el buen periodismo, el buen ejercicio, como decía antes la Marilí Fasté, quien es hacer buen periodismo, pero también tiene que ver con cómo nosotros en el día a día expresamos, ¿no? eventualmente hacemos público nuestros intereses, en otras partes del mundo existen medios que declaran sus intereses políticos, acá estamos menos acostumbrados a eso, y una serie de, de elementos. Pero lo que te quiero como llamar que, si bien la confianza de los medios tiene un, un atributo particular, creo que también, como todas las instituciones, tenemos que replantearnos ciertas formas de hacer las cosas que pueden ser para mejor, y creo que esta oportunidad que está trayendo la crisis, eso es muy bueno. ¿ya? Y ahí tal vez, eh, como para pa esta reflexión, eh, seguirla, haría tal vez una, una pequeña matiz con, con Marcelo y con Marilí, que a mí, a mí personalmente no me gusta hablar de medios tradicionales, yo creo que son medios profesionales. Yo creo que lo, la Marcela, la Marilí están viendo que están replanteándose las formas, el, el periodismo siempre existe, pero también se lo están replanteando multimedialmente, la forma de conectarse con la audiencia, y eso yo creo que eh, el establecer relaciones horizontales que tal vez antes no existían, creo que habla de, de ese nuevo periodismo. Y específicamente ya hay tomando un mandato, creo que hay, hay dos elementos que son sustantivos más específicamente con la pregunta ética en tiempos de crisis. Uno, yo creo que como siempre, pero es la dignidad de las personas. Eh, uno ve desde todos los manuales de la OMS, etcétera, la relevancia de cuidar la confidencialidad, los estereotipos y una serie de elementos más que tienen que ver con el cuidado de eso. Pero también un segundo elemento y ahí creo que es importante tal vez saco el concepto de, de un 
de, también desde la ética y la responsabilidad de la sociología y que tiene que ver con las consecuencias de mis acciones. Y eso lo ligo finalmente a lo que decía Marcela, ¿no? El, cómo en tiempos como este, una oportunidad de traer nuevas audiencias, pero también ser muy consciente del rol que se está haciendo, que cuando, cómo yo entrego una información que genere una adecuada percepción de riesgo, no un sobre temor por una parte, pero otra parte, una conducta más responsable en torno a las acciones que implica. Y eso tiene que ver con una ética finalmente, de, insisto, de la responsabilidad de qué impacto tienen las acciones, sean como medios, como medios de comunicación. ¿Ya? Y yo creo que ese es un elemento que también a mí me, me gusta mucho escuchar de cara a, 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 a lo que decía en particular la Marcela y la Marilí, de, de ser conscientes como, como audiencia de, de, de ese rol, más allá del rol eh, periodístico que está, sino en el impacto que puede traer en mi audiencia una información o eventualmente una sobre dramatización de un hecho y una serie de elementos más que tal vez desde el mundo académico siempre ha, ha, se ha estudiado mucho, ¿no? El impacto de, de la audiencia. Entonces, en ese sentido, eh, como te decía, yo, yo insisto y creo que esta es una súper buena oportunidad, como, como decían eh, ellas, eh, pero al mismo tiempo creo que hay que, te, que hay que justamente esa oportunidad para seguir reforzando, porque hay tendencias sociales de fondo que nos están exigiendo que los medios, como cualquier otra institución, seamos más transparentes, hagamos mejor eh, prácticas periodísticas, y sobre todo que nos dejemos también, como decía antes la Marilín, no tener problemas que nos critiquen. ¿ya? Yo creo que ahí, ahí les pasa la, la palabra a la Marilín y a Marcelo, muchas veces los medios a veces como que nos ponemos también como otra institución a la defensiva. Uy. Magdalena. La última sí, parte, Magdalena, se te quedó en Sí, se, no, no se te escuchó, así que repítenos. No. Eh, no sabemos cuál de todas las últimas partes. No, no lo que te comentaba que finalmente eh, 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 te hacía ver que en ese sentido, esto cuando estamos hablando de, de, del tema de construir confianza, confianza tiene que ver con también con, eh, entender que a veces como medios de comunicación nos podemos equivocar y lo podemos hacer mejor, eh, y reconocer los errores, no reconocer y sobre todo dejarnos eh, eh, que haya, eh, digamos, también supervisión, como nosotros somos perros guardianes de otros, como bien decía la Marilí, también hay otra instancia, organismos civiles, ciudadanía, que nos va a exigir eh, y nos va a hacer ese contrabalanza a nosotros, digamos. Yo, yo solo agregar que creo que tiene toda la razón la Magdalena, que al final eh, uno tiene que hacerse cargo de esta crítica de los medios, tiene asidero, o sea, yo creo que hemos cometido errores, y, y efectivamente no parte el 18 de octubre, la crítica a la televisión en general en los medios tradicionales viene de antes, solo sí. se agudiza en este minuto, entonces creo que tú tienes toda la razón, hay gente que pregunta, he visto en el chat que están preguntando respecto de por qué críticas a, la, a, lo, a las redes sociales, cómo piensan en el fondo, yo creo que no, no se trata de criticar, yo creo que todo lo contrario, Creo que las redes sociales nos han venido a desafiar de, de, de una manera interesante de cómo tenemos que seguir haciendo periodismo y tenemos que incorporarla. O sea, este sitio del, del fake en el fondo, lo único que hace es eh, plantearte que tú hoy día la audiencia tenés que hacerla más horizontal, tienes que entender que puede venir desde abajo, o sea... Eh, uno de los fake de la Paulina de Allende Salazar algún día fue, se hizo en el Cerro 18 cuando recién se estaba eh, eh, planteando la, la trazabilidad y, y no se había hablado de contacto, de contacto estrecho. Y entonces con ese fake en el fondo nos dimos cuenta que había toda una población en el Cerro, o sea, había un barrio completo en el Cerro 18 que estaba contagiado y que el contacto estrecho era una cosa que había que incorporar dentro de esta, esta cosa cuando estaba partiendo la pandemia. O sea, yo creo que, y eso parte desde la base, parte desde las redes sociales, lo que yo creo que el desafío que tenemos como medio tradicional es cómo logramos incorporar las redes sociales a lo que estamos haciendo en nuestros medios tradicionales y entonces entendemos las audiencias de una manera más horizontal y no tan vertical como nosotros entregamos la información y tú la recibes, sino que esto es un 360 y ese es el desafío que tenemos. Yo creo que tú tienes toda la razón, Magdalena, que al final... Eh, tenemos que asumir esto como un desafío de una nueva manera de hacer periodismo y tenemos responsabilidad, porque, porque la crítica no, no es gratuita, obvio que tiene, tiene asidero. Hay cosas que no hicimos bien o que no nos hicimos bien cargo, creo yo. yo creo que... en, ese, sí, pues, en ese sentido, solo para complementar, yo creo que todos hemos estado a universidad, todos somos parte porque esto nos ha llegado a, aquí y en todo el mundo, eh, no teníamos repertorio de respuesta, por decirlo de una manera, ha sido un, algo inédito para todos. Yo ahí sí, solo para puntualizar tal vez como una idea, y creo que, que, que Marcela la, y Marilino lo decían, 
pero que justamente la gracia de esta oportunidad es que algo que uno decía en los libros, teóricamente las clases, eh, aparte de esta función del perro guardián, de contrapeso al poder, sobre todo algo súper simple que tiene que ver con que finalmente los medios profesionales, como decía, crean noticia profesional, o sea, la, la, la información en una forma profesional, porque estamos en un escenario mediático de sobreabundancia informativa, incluso de, no solo esa información, de sobreabundancia, podemos estar expuestos a miles, miles de informaciones permanentemente, y en eso el periodismo, el buen periodismo, sigue teniendo un papel fundamental de marcar la diferencia de lo que por consideraciones éticas, porque está bien hecho, por parte de rigor. Yo ahí te sumo una cosa, yo creo que el, el desafío de mostrar lo que hacemos pasa también por nosotros como periodistas romper de una vez esta sensación de que tenemos que estar siempre detrás de, detrás de la información sin, sin exponernos. O sea, yo creo que esto pasa por un poco de decir, me expongo, porque te estoy entregando esta información y si tú me preguntas, yo tengo que contestarte lo que me preguntas. Tengo que estar dispuesto a... a, a a sufrir el fondo eh, ataques en las redes sociales, preguntas. Yo creo que, que hay una generación de periodistas que de alguna manera pensábamos que podíamos estar detrás. Y esto sí. nos obliga a como le exigimos nosotros además a medio mundo, porque los periodistas sí. le exigimos a todos que pongan la cara. Y, y, y yo creo que, que hemos ido aprendiendo a poco. O sea, desde, creo yo, el, el caso de los medios financieros, yo, el caso de la televisión es un poco más evidente porque los periodistas... Muchos salen, digamos, directamente, pero en el caso de los medios financieros, ser muy responsable con la firma, ser, eh, contestar cómo te preguntan los lectores algo que quieren saber, eh, contar cómo hacemos las cosas, y eso es difícil porque no estamos acostumbrados, pero me parece a mí que es lo mínimo. O sea, nosotros, por ejemplo, en el diario financiero tenemos newsletter y ahora van con la foto y la persona que seleccionó y hizo la curataría de esa información. Ya no es este, este ente que funciona como por ahí. Yo me hago cargo de lo que hago, y yo creo que eso es un cambio cultural que va a durar un tiempo, porque no estamos, no estamos todavía acostumbrados, pero es un desafío pendiente, creo yo. Tengo una pregunta eh, que me mandaron por WhatsApp, de Claudia Betancourt. Dice, ¿qué pasa con el equilibrio noticioso? ¿Por qué los medios omiten una información con el fin de destacar otra que puede ser más noticiosa o vender más? Ejemplo, dice ella, el Mercurio y Canal 13 se titulan Chile sobrepasa a Italia en los contagiados, pero no dice que Italia tiene, o sea, que Italia quintuplica las muertes. ¿Quién? Eh, les dejo la palabra. Yo creo que es el eterno desafío, los equilibrios en el fondo son, es el día a día y el eterno desafío de la pega que hacemos. Desde cómo lo ponemos en pantalla, de cómo lo cortamos, de cómo lo explicamos, eh, yo creo que la objetividad y el equilibrio eh, es, es el desafío nuestro, pero también es complejo, porque el equilibrio también depende de la audiencia, o sea, pasaba mucho en el 18 de octubre y acá también de repente pasa que como yo pienso de una manera, yo leo lo que me están informando de una manera y a lo mejor eh, no lo leo desde la otra. O sea, uy, yo creo que eso es súper complejo y la única manera de tratar de hacerlo lo mejor posible es entregando la mayor cantidad de fuentes, la mayor cantidad, o sea, ponerle todas las posiciones en la medida y que la audiencia sea la que defina. Pero yo creo que la objetividad 100% es posible, es súper compleja. Yo creo que es un desafío todos los días. No sé si diríamos sí. pensar en términos de equilibrio. Yo creo que el equilibrio es, es una cosa que supone que hay dos cosas que son iguales. Y los periodistas deberíamos tratar de buscar la verdad. Por lo tanto, en el fondo, los equilibrios nos pueden alejar de la verdad. Porque tú puedes tener alguien que tiene como... como el, el, el comunicador el parra, la, la marraqueta al fondo, no necesariamente tenemos que tener dos cosas igual, el punto es ir a buscar la verdad. Ahora, eh, yo me imagino que la pregunta apunta a que muchas veces eh, los medios destacan unas cosas sobre otras. Lo que yo creo es que, como decía la Magdalena, y, y, y tomo lo de la idea de medio profesional, yo creo que hay que empezar a cambiar el, el lenguaje. <risa> tienes un grupo grande de personas donde tienes eh, muchas personas tratando de pensar efectivamente en el interés público, y yo creo que eso es lo que hay que confiar que los medios hacen, y lo hacen relativa, o sea, lo más profesionalmente posible. Entonces, claro, nos equivocamos a veces, no, no agarramos el todo, no nos podemos... Eh, pero, pero por lo menos yo creo que si uno tiene interés público en mente todo el tiempo, eh, vas, a, vas a llegar probablemente más cerca que, que lejos. 
Sí, ahí, eh, tomando el punto que decía la Marcela, efectivamente, eh, bueno, ha sido bien citado esta última semana la nueva versión del último informe de Reuters del Instituto de la Universidad de Oxford, que es súper interesante porque permite ver todo esto en perspectiva en todas partes del mundo, y ahí hay unos datos que, que, que son bien interesantes con respecto a observar, por ejemplo, en países que hay ciertas dicotomías o polarizaciones fuertes, el caso más claro de Estados Unidos, cómo se polariza la evaluación de los medios, porque efectivamente también tiene que ver, sobre todo en momentos en que nos tendemos a polarizar la ciudadanía, nuestras predisposiciones para evaluar a los medios, también tiene que ver con esos marcos de evaluación. ¿ya? Obviamente esto no, insisto, yo creo que en esto convergemos todos, que siempre se puede hacer mejor, sobre todo de cara al estallido, que yo creo que ahí sí que nos impacta a todos, pero creo que es un, un punto importante para tener eh, en consideración, que también la evaluación que hacemos de un medio en particular tiene que ver con nuestras propias predisposiciones eventualmente políticas, y sobre todo en momentos más polarizados. ¿ya? Eh, ahora bien, sí, y a mí me impresiona, y, y te lo digo que, mire, yo soy de esas profe como socióloga que estudian impacto de medio desde los 90, ¿sí? Y uno hablaba de la palabra frame, que se llama marcamiento, las primeras clases, era un concepto bien moderno. A mí me, me impresiona cómo se ha popularizado ese concepto que tiene que ver con, oye, este medio marcó tal noticia de tal forma, este medio tituló, mira, lo que quería ver, que es un tipo de análisis, y, y por esto traigo a colación, que nuestra ciudadanía, más de lo que a veces pensamos, ¿no? los propios medios, está más activa y más reflexiva cómo entiende los medios. Y también no es no es capaz de poner en cuestión cómo titulamos, y con esto digo como la forma, el enfoque que le damos. Entonces, es una excelente noticia. O sea, yo eso, a eso voy, a eso voy. Okay. Yo creo que en ese sentido, justamente okay. muy... Sí, sí, dale, Pero ahí me corté yo. Es una noticia, o sea, es una excelente noticia que las personas ya estén discutiendo el titular de uno versus otro. Y esto, los domingos, uno lo ve temprano, que empieza el, el, el río, y a mí me... Me parece que eso es súper bueno. O sea, porque significa sí. que primero están leyendo los medios, porque no te vas a poner bien. Y segundo, que estén dando el trabajo de entender las lógicas de, de jerarquización. Sí, eh, sí. Me asusta poco. Ahora, tenemos un par de preguntas que podríamos quizá con la Marcela tomarlas sí. porque se repiten en el chat. Mariana Soto, Javier Alarcón, nos preguntan cómo vamos a hacer, o sea, dado que tenemos esta avalancha de audiencia, ¿qué estamos haciendo nosotros para... Eh, para dejar que estas personas que están informándose en medios profesionales, como Ana Magdalena nos dice, eh, se queden con nosotros. No sé si Mar eh, querís, Marcela, aparte tú, pero hay varias que se repiten en ese sentido en el chat. Bueno, el mayor desafío, hoy día justamente estábamos conversando, nosotros hemos tenido un crecimiento alto en el ABC1 y el C2, que era un público que en el caso de TVN lo teníamos bien esquivo. Y hoy día, con, eh, hemos, con estas secciones y con estas entrevistas que hacemos más en profundidad, eh, hemos logrado captar ese público en una audiencia que TVN no la tenía. Y... Y está el desafío, eh, es cómo fidelizas esa audiencia, porque la televisión en general eh, requiere de, es de hábito. Entonces, como que la, la televisión, tú estás acostumbrada, antes estás acostumbrada a que a las 21 horas partían todos los noticieros. Y en el fondo, hoy día eso cambió. O sea, hoy día hay un noticiero que parte a las 8 y media, el otro parte un cuarto para las 9, el otro a las 9. Sin embargo, eh, yo, lo que uno tiene que tratar de hacer es eh, empezar a leer esa audiencia, ver por qué te creció el ABC1, el C2, eh, qué concepto hiciste, y empezar a trabajar en el fondo para generar ese hábito y fidelizar esa audiencia. Eso no es fácil. Eh, y yo creo que claramente hoy día justamente estábamos conversando, estábamos contentos, hemos tenido una buena semana, nos ha ido súper bien, y, y, y pucha, ¿cómo lo hacemos? Para seguir, eh, y para que esto, en estricto rigor, trascienda a dos, tres, cuatro meses más, y que en el fondo la gente se quede con nosotros. Porque sobre todo TVN lo habían medio dejado de, había como bajado de, de, de alejadito de la mano de Dios, como que estaba ahí bien botadito, ha tenido otros problemas, y resulta que como que la reconquista de esta audiencia ha sido súper bonita, ha sido súper compleja, pero las audiencias de televisión son lentas, se demoran. Y entonces eso es un desafío de largo plazo y que tratar de trabajar con los contenidos y ser súper constante. Y no sé si lo vamos a lograr, pero estamos en eso. Nosotros lo que hemos hecho un poco, eh, no un poco, mucho, la verdad, es eh, empezar a tratar de leer esa audiencia en detalle. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los horarios han cambiado sustancialmente que, y que hemos cambiado el equipo. El equipo, yo te diría, en los últimos tres meses ha cambiado la manera de funcionar bien drásticamente. Nosotros estábamos súper acostumbrados como diario financiero a que teníamos un horario de 9 a 6, a las ocho y media empezábamos a subir cosas, a las seis se acababa, todo el mundo nos abandonaba, y nos dimos cuenta 
eh, que en, tem en tiempos de crisis económica la gente se levanta mucho más temprano, y a las siete y media ya no quiere ver el diario el día anterior, que nosotros lo mandamos el día anterior a los suscriptores, quiere a las siete y media levantarse y ver qué pasó con todos los mercados de todo el mundo, y después a las once de la noche que viene una, una hora que es muy triste, a mí me parece muy triste, pero la gente vuelve a los medios para informarse porque busca los sitios web antes de dormirse, ¿qué está pasando? Y eso te habla de un nivel de percepción de angustia económica, de, de que, cómo cerró el día para ver qué decisiones tomo mañana. Entonces, eh, lo que hemos hecho es cambiar nuestros equipos y nuestra manera de, de organizarnos, porque ya no... no no está en sintonía con esta audiencia. Entonces, tenemos que tener un equipo, sobre todo en la mañana, muy temprano, que tenga contenido nuevo, contenido especial, eh, y que no sea lo mismo el día del día anterior, que ya lo leyeron a las nueve y media de la noche. Y también en las noches tener, eh, estar súper atentos a cosas nuevas, porque la gente lo está... O sea, nuestros lectores más fieles eh, nos están necesitando más, y al final del día esto es como una familia. O sea, cuando alguien te necesita, tú tienes que eh, cambiar tu manera de actuar para poder acogerlo. Y, y en eso hemos estado, y por eso que, eh, nosotros tomamos una decisión, somos un medio con, eh, con muro de pago, eh, que es nuestro modelo de negocio, y con eso eh, su, en la sustentabilidad futura del, del, del diario financiero. Sin embargo, para la pandemia decidimos bajar o sea, el muro para todos los contenidos covid eh, fue una decisión, no les voy a mentir, la verdad las cosas con dolor de guata, porque uno dice, oye, ¿quién se va a suscribir? Se le está abriendo los contenidos, más? y bueno, y lo sorprendente es que resultó, hemos o sea, aumentado las suscripciones como nunca en la vida, o sea, la gente también, de alguna manera, los lectores premian cuando un medio es capaz de sintonizar con, porque la verdad es que era una apuesta, o sea, lo habíamos visto en los diarios norteamericanos que lo habían hecho, tampoco lo estábamos tirando al vacío 100%, pero igual da nervio, porque tú decís, te estoy entregando, abriendo cosas que eran solamente para mi gente. Y, y ha funcionado bien, pero yo creo que esa es la respuesta para Mariana y para Javier, es sobre todo eh, tratar de sintonizar todo lo que uno pueda, entender y ver cómo las mujeres entran más tarde en la nota, tarde, los hombres entran más temprano. Ahí yo, yo Carola, sumaría un punto, perdón, sumaría un punto que creo que es importante, porque por lo menos a mí en, en, en otra vía que me tocó hacer alto estudio como de la audiencia, el impacto para noticiarios, había dos cosas que conversaban harto cuando los estudios más académicos, que efectivamente, ¿por qué la gente está viendo más? Por una cosa súper simple, porque uno se informa para tener orientación, ¿verdad? Pero también, y es importante en particular para la televisión, es que los, nos, perdón, nos olvidamos de eso, los medios te dan sentido de integración social. Finalmente, la, la, los elementos desde... Estoy, me voy a abrir, no solo abanico informativo, porque vemos tanto el partido fútbol porque nos sentimos parte de, de todos los ritos nacionales, eso por ejemplo los modelos, la televisión pública, TVN lo tiene muy clarito en su, en su mensaje, lo tenía lo mismo en la BBC. ¿Y por qué quiero relevar esto? Porque yo creo que esto también ha tenido que ver con la forma que es muy distinta como el palestallido social nos reuníamos en el living de nuestra casa, o, no, o en el líder, o en la cocina, a ver noticiarios, a ver noticias, incluso en patinar, que una vez ahí veremos, da para otra discusión. Pero creo que ese elemento integrador más social del rito, como de, de que me siento parte, porque estamos todos guardados en nuestras casas, digamos, o los que cumplimos la cuarentena. Entonces, eso es bien importante, ese rol de sentirme parte del mundo. Y yo creo que ahí hay un elemento que, como los medios vuelvan a reconquistar eso, que tiene que ver con una conexión mucho más emocional que creo que ahí hay una oportunidad que ojalá que pudiera permanecer, o sea, ese elemento de, de sentirme parte. Finalmente la gente te dice, ¿por qué yo consumo noticias? Para tomar decisiones, pero para sentirme, para, para, para sentirme parte de otros, digamos, de un grupo. Eh, lo estoy poniendo más, más en difícil, pero, pero se da mucho en las conversaciones con la audiencia. Entonces yo creo que ese elemento, ese punto de reunión, es un punto de los medios, todavía podemos eh, seguir capitalizando para bien, y hay una función social en eso sobre todo en, tem en temas de crisis que se necesita mucho la apelación a una convocatoria común. Ah, sentido pertinente. Una, eh, perdón, quiero hacer una pregunta eh, eh, de parte de Carola Rojas. Dice, los medios siempre están llenos de presiones desde, eh, de parte de sus stakeholders, ya sea en crisis o no en crisis. Entonces su pregunta es, ¿son más esas presiones en tiempos de crisis? ¿Cómo trabajan ustedes eh, eh, las presiones que vienen, todos sabemos los que hemos trabajado en periodismo, desde, desde, el, desde lo político hasta lo social, económico, religioso, pasa por toda la, la gama de, de stakeholders que, que con los cuales se rodean los medios de comunicación? Marilí, ¿querés tú, claro? O yo? No, yo estoy en un medio de... ¿Querés cuánta presión? 
No, lo que pasa es que TVN en el fondo es un canal que claramente, como es un canal público, finalmente tiene un nivel de... Todos los chilenos se sienten dueños de TVN, todos los chilenos se sienten con, con derecho a decir que lo hacen bien, que lo hacen mal. Por ejemplo, en el Estado Nacional, a los panelistas el domingo les dije, se me ponen todos mascarillas, puse... Y no todos los programas lo están haciendo así, pero yo sé que a nosotros nos juzgan de otra manera y es muy complejo. Por eso estamos mucho más expuestos, tenemos un directorio político que en el fondo es, es complejo. Ahora, las presiones, yo fui director de prensa de Mega y he sido director de prensa de TVN, las presiones siempre van a existir, de todos los stakeholders, no solamente política, no solamente el directorio, siempre existen. El punto es... Quizá el desafío para uno que está tiene un cargo más de jefatura es, es cuánto uno quiere estar dispuesto a ceder a esa presión. Y ese es el desafío diario. Uno tiene que tratar de ser lo más libre que se pueda, eh, pero es, es constante. Yo creo que nadie va a creer aquí que yo le diga que yo no tengo presiones y tampoco le voy a creer a la Marilis si me dice eso, porque eso no es verdad. Las presiones están. Sí. No, además, si no tuviéramos presiones sería muy relevante. O sea, el, el día que no tengamos presiones seríamos completamente irrelevantes. O sea, si nadie te presiona es porque en verdad no importa nada lo que tú hagas. Ya lo mismo no. lo que hay ahí, claro, exactamente. Es como te paráis frente a esa presión, pero existen. Y es parte del desafío de, de los medios, manejarla y, y también ser, como decía la, la, la Magdalena, finalmente eh, generarle sentido de pertenencia a la audiencia. Así ese es como nuestro desafío, incluso con... Eh, Alguien preguntaba por ahí como si, si podían cambiar las maneras de medición. Oye, a mí me encantaría porque no, yo creo que hoy día lo que más importa es el contenido. Y, y pese a que nosotros no salimos, por ejemplo, número uno en, eh, en el contenido, o sea, en el, en el rating online el 18 de octubre, salió televisión más alto que cualquier otro canal, eh, nosotros fuimos el contenido en redes sociales eh, más distribuido, más visto. Entonces al final sería interesante que lo que uno hace en la pantalla abierta, que es para dónde va esto. Hoy día, probablemente lo que la mayoría hace en el diario, los podcasts que hace, o sea, hoy día es dónde consumes la información lo importante. Y no necesariamente, en el caso nuestro en la tele, ojalá que eso se considerara, porque no es necesariamente lo que se consume en la pantalla grande, sino que esto es lo que se consume en la pantalla grande, con lo que se consume en redes, lo que se consume en el 24H, súper... Eso es un concepto de marca, o sea, lo, lo español le dice la cabecera, en el fondo. Que está, este sello TVN, este sello DF, sello el Mercurio, sello... Y desde, desde el, la plataforma al final es bien poco relevante. Ahora a mí me gustaría decir algo con respecto a las presiones, que yo concuerdo con la Marcela, nadie nos va a creer que no tenemos, y si no tuviéramos realmente no estaríamos acá, partiendo porque no nos habían invitado. Eh, pero, porque seríamos completamente irrelevantes, pero yo siento que hay rutinas periodísticas que se pueden ir afinando para combatir por lo menos la percepción de las presiones. Eh, nosotros el año pasado trabajamos durante todo el año, antes del estallido, lo alcanzamos a sacar un poco antes, en un, en un código de ética que, del diario financiero. Lo, o sea, los, diarios, los diarios económicos tienen una complejidad en el tema de las presiones que, que, que es un poco menos eh, eh, específico, digamos. Y, y en, este, en esta, este código de ética que está público, y que lo hicimos entre todos, porque además fue con comisiones, lo hicimos súper participativo, normamos algunos aspectos que quizá no evitan las presiones, pero por lo menos a los lectores les transparentamos cuando hay presiones. O sea, por ejemplo, eh, no recibimos regalos de más de 25 dólares nunca. Nadie. Por lo menos, yo sé que nadie se va, va a cambiar un artículo por 25 dólares o por una caja de chocolate. Eso está escrito, el, el periodista que vaya contra eso tiene un problema. Eh, contractual. Después tenemos otra, otra, una serie de otras cosas así, cuando una entrevista es por escrito, se pone que es por escrito. Cuando eh, mencionamos a cualquier empresa, el grupo eh, controlador del diario financiero, especificamos. So, yo creo que, que las presiones son, super, o sea, son al final parte de la vía, pero cómo las, las vamos canalizando y cómo vamos transparentándolas hacia el, hacia el lector eh, importante. puede ayudar, tengo plazo creo. Teníamos otra pregunta, no sé si la viste, eh, Marta, de Alejandro Quintanilla. Bueno. Es súper interesante, no sé si te pasa a ti, eh, Marcela, que él pregunta, ¿qué pasa con los otros temas? Que la pandemia igual no, ah, no, perfecto. nos dejó un montón de temas súper importantes como cambio climático, etcétera, que parecían lo más importante, la sequía, lo más importante del mundo en octubre pasado y hoy día están eh, totalmente en segundo plano. No sé si de repente la Marcela quiere contestar cómo estamos logrando ese equilibrio informativo de otras cosas que también están pasando. 
yo creo que en un principio, tal como fue, esto era una avalancha y los noticieros eran COVID, 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 no había nada más. Hoy día hemos buscado como equilibrar y yo tengo la, la posibilidad también de que a través del, del 24H he podido seguir trabajando y desarrollando esos contenidos, como no sé, pues tengo un programa en el fondo cuál es tu huella, en el que trato de incorporar como eh, contenido que tiene que ver más con el con la sustentabilidad y con los conceptos de eh, cambio climático, sequía, y de a poco eh, ir incorporando en los noticieros, que también la audiencia está un poco cansada también. Entonces, eh, el, hoy día eh, hacemos una mezcla, hoy día estamos levantando contenido distinto, incluso nunca he dejado de dar el bloque deportivo, eh, aunque no separaron todos los deportes, pero además tengo un editor que tiene una genialidad, se le ocurren unas cosas, porque... Pero al final, claro, al principio súper centrado en el COVID, pero al final igual empezamos a buscar una pata deportiva para poder aliviar un poco porque tú necesitas un respiro. Además los noticieros hoy día duran mucho, porque finalmente son probablemente, la, la, los noticieros duran dos horas, dos horas y media, ¿eh? teatro, entonces al final es tanta, tanta información que, que necesitas un contenido distinto para ir un poquito alivianando, entonces el contenido también de ciencia y tecnología también es un contenido que la gente hoy día lo busca más y todo, entonces... Eh, yo lo he ido incorporando de a poco y eso te ha permitido descansar un poco más. Pero, pero sí, al principio era imposible, o sea, era como todo COVID y hoy día estamos ya empezando como a incorporar un poquito más de, de este contenido que plantea él. Si nosotros lo que hemos hecho, para contestarle directamente eh, a Alejandro, es que hemos mantenido y hemos creado nuevas secciones que nos obligan a mantener esos temas vigentes, porque... Pasa eh, que en la avalancha y en, el, en la urgencia hay temas que son súper relevantes, pero pasan a un segundo plano. Entonces lo que hemos hecho un poco como mecanismo de defensa, eh, autodefensa, eh, es ir creando algunas secciones de temas que nos parecen claves y que tienen que estar presentes sí o sí, aunque no estén en la primera plana de urgencia. Y eso es, por ejemplo, tenemos una página de cambio climático, tenemos una página de sustentabilidad que nos permite meternos al tema del agua, que tenemos... Eh, páginas de emprendimiento, que, que en este tiempo es súper importante darle ese espacio. Esa ha sido la manera. Ahora, eh, seguimos con una pauta muy COVID todavía, eh, y que, que es lo razonable para la situación en que estamos. Eh, pero, eh, pero yo creo que se notan los medios en general, cuando uno los mira, un esfuerzo por... Porque hay fatiga informativa también. Hay una fatiga informativa eh, con respecto a ese tema. Y, y ahí, solo tratando de ligar con un punto inicial que hablábamos antes, que lo dijo la Marilí, ¿no? de, de este rol, de esta oportunidad, del rol del debate, yo creo que eh, finalmente este rol de los medios no son otra cosa que un termómetro, un sensibilizador de temas sociales que te lo llevan al espacio público o un espacio de conversación. Entonces, efectivamente, esa es otra manera también de entender cuando la responsabilidad que uno tiene de ciertas temáticas sociales que están dando vuelta y que... Eh, a veces en una estructura más tradicional de cobertura informativa eran mucho más episódicas de hecho y cómo uno retoma ciertas temáticas más de fondo y que las hace llevar y que después no nos sorprenda. Eh, poniéndolo muy en positivo, pero una de las críticas que recibieron los medios para el estallido social era como, ¿en qué minuto pasó esto y nunca nos hicieron ver esto? ¿no? Y pasó también para, los, para, para las movilizaciones de 2010. Entonces, efectivamente hay un rol de sensibilizador, de, de llevar a la palestra ciertas temáticas que están dando vuelta, y todo esto que comentan Marcela y Mariví es súper importante, más allá de, ser, de tener una pauta informativa diversa, sino por el impacto que tiene la discusión pública. Sabemos que las temáticas de titulares son los que finalmente se están discutiendo en tomas legislativas, en discusiones políticas, etc. Entonces, ese error, nada que decir, fundamental volver a retomar esos temas que nos acompañan permanentemente. Otra pregunta, eh, eh, como para ir ampliando también el debate, eh, en esta conversación nos hemos dado cuenta que así como han aparecido nuevas cosas y, y hemos vuelto al periodismo a la antigua, por decirlo así, eh, también aparecen cosas nuevas que a, a lo mejor habría que empezar a mirar o a lo mejor ustedes ya están mirando. Por ejemplo, Iván nos pregunta, ¿cambiará la forma en que se mide la audiencia hoy día considerando la existencia de nuevas multiplataformas para acceder a los contenidos, las informaciones, las entrevistas, y yo le agregaría lo que un poco comentaba Marcela, en el sentido de que los noticieros hoy día están durando dos horas y media, que tienen una propuesta distinta a lo que nosotros veníamos acostumbrados, que todos partían a la misma hora y tenían la misma extensión. Agregaría lo que decía Marilí, que eh, todo lo relacionado a lo COVID en el diario financiero ha sido abierto para la gente, entonces eh, la necesidad de información de COVID, así como también la necesidad de la otro tipo de información, 
también ha cambiado un poco la audiencia. Entonces, yo no sé si ustedes las tres han mirado o están mirando eh, de que pudieran hacer o, o, o habría que eh, dedicarle un poco más de tiempo a cómo medir esta nueva audiencia y poder tener certeza de la gente que está consumiendo medios de comunicación. Hey Marcela, ¿estás con el, con el audio fuera? Sí. Estás sin audio. Sí, no, bueno, el, yo creo que esto es un desafío, sobre todo para la televisión, mucho más grande que para la prensa escrita. La prensa escrita tiene métricas eh, hoy día va, variadas. O sea, tenemos desde las métricas de los, de, los, de los grandes tecnológicos que nos imponen sus métricas, hasta las met, métricas propias eh, de multiplataforma. Yo creo que, que vamos avanzando hacia allá. En el caso del diario financiero y de muchos diarios, yo creo que la, la métrica de suscripciones se ha sofisticado, pero yo creo que es un desafío sobre todo para la televisión, que hoy día sigue siendo, por lo menos a nivel popular, medida en términos de rating, y, y la verdad es que su trabajo está en muchos otros lados, y mucho, es una red mucho más compleja. Sí, de todas maneras, yo creo que nosotros ahí me parece que es un poquito injusto solo ser medidos, como yo te decía antes, por el rating, porque creo que el, la, el alcance, no sé, el sitio web del 24 horas es un sitio súper potente, el segundo más visto en Chile después de, de Bio Bio, y, y tiene un alcance tremendo, pero no, o sea, no está hoy día como... La, a mí me encantaría que las métricas avancen un poco más y que sean más inclusivas como con el, la pega que estamos haciendo. Pero, pero todavía hay mucho camino que recorrer ahí. Sí, y y los avisadores publicitarios todavía sí. en, sí, en además, el rating para, para avisar. Sí. sí, pero hay una cosa que bueno, efectivamente ocurre, les debe ocurrir a ustedes, porque además, sobre todo en tiempos, no quiero decir normales, pero eh, que seguramente van a volver, el mayor consumo de medios se hace en traslado, en movimiento, cada vez más, por eso también parte de su minuto pérdida de, de, de la audiencia de la televisión ha tenido que ver con eso, estamos menos en la casa, en, en, la, en otra época, eso en algún minuto volverá, ¿no? Y eso tiene que ver con un flujo de contenido permanente que, bueno, todos lo sabemos, lo estamos, lo estamos eh, consumiendo desde nuestros celulares, desde, eh, en un, en mucho más en esto, como los gringos llaman el commute, ¿no? En, en, en momentos que yo me estoy moviendo. Eso en tiempos en, que seguramente volverán en algún minuto. Esto que eh, estamos también en un oasis que tenemos la audiencia fijada en un lugar ahora, ¿no? Eh, en términos de, de consumo situado en una televisión que está en las casas. Entonces, ¿por qué hago ver esto a propósito de esto? Porque eso, eh, fórmulas como el rating no te miden esa audiencia móvil que tú tienes permanentemente y que, y que incluso tiene un consumo informativo mucho más incidental, que se llama, ¿no? Que de repente, pincho, estoy en mi WhatsApp, me llega la noticia, yo me conecto con TVN, después vuelvo, me meto al Instagram y me llegó otra cosa. Todo eso tiene que ver con un consumo mucho más híbrido, más incidental, que las formas actuales de emisión de la televisión no las están tomando efectivamente en cuenta. En el caso de Prensa Escrita, lo, lo que ahora estamos todos midiendo es lo que se llama engagement, que yo creo que hay que buscar una palabra en castellano porque suena súper mal engagement, pero eh, la definición de engagement la toma cada medio escrito, pero eh, es generalmente esta, eh, eh, lo que más relevante es gente que vuelve a ti, vuelve a ti varias veces porque vuelve de alguna manera, eh, lee más largo, eh, engancha contigo, porque al final del día la persona que entra y sale con el modelo que hoy día hay de publicidad digital, eh, es súper efímero, o sea, no, no, no funciona, por lo menos para la prensa escrita, lo que funciona es engagement, es que son personas que, que quieren verte harto. Marcelo Castillo nos lleva una pregunta eh, de, súper de coyuntura. Dice, ¿cuánto han contribuido los nuevos medios digitales y las redes sociales a hacer más plural la cobertura informativa? Por ejemplo, en el caso del conteo de las personas fallecidas durante la pandemia. Perdón, a mí se me cortó como al final de lo que dijiste, no entendí que el caso del bueno, control de la gente. Eh, sí, él, él, él dice que cuánto eh, han contribuido los nuevos medios digitales y las redes sociales a hacer más plural la cobertura informativa. Por ejemplo, si en el caso de conteo de las personas fallecidas durante la pandemia. En el fondo es la influencia que están teniendo los medios digitales y las redes sociales en los medios tradicionales, o como, o como decía Magdalena. O sea, claramente es un aporte, ¿no? Yo creo que es un aporte, es un desafío, si en el fondo la, la misma, o sea, todo lo que, lo que ha ido saliendo continuo desde la, los CIPE, la, la Alejandra Matu, los, todo es un aporte porque en el fondo te obliga a ratificar, a cuestionar, a revisar, 
o sea, pero yo creo que es una pregunta que hasta que hay que hacerle al gobierno hoy día, porque finalmente para ellos también ha sido un súper desafío, la metodología han ido cambiando y la han tenido que, que cambiar, o sea, yo creo que el, el que existan redes sociales eh, nos obligan a tener que chequearlas como fuentes también y que, no, y que nos invitan en el fondo a poder seguir ratificando y tratar de mejorar un poco, ampliar nuestro abanico de información. Pero no es que, eh, a veces yo, yo siento que igual es como, hay, hay una, un, y aquí me voy a poner un poco defensiva como con, lo, con nuestros medios, que a veces tengo la sensación de que la gente piensa que uno se queda con la información oficial y que no busca, eso no, no es real. Yo creo que todos tratamos de hacer la pega, eh, y evidentemente si hay más desafío o más input para poder hacer mejor la pega, siempre es bueno, bienvenido sea, creo yo. Sí, ahí desde, yo nuevamente a propósito de las distinciones, yo creo que es importante distinguir lo que son las redes sociales, obviamente, de los nuevos medios digitales alternativos, ¿no? Eh, porque nuevamente, si, si usamos esta, esta idea de medios profesionales versus generadores de contenidos no profesionales, te permite hacer la distinción. Yo creo que iniciativas como la de Cipri u otras son buenas, a veces sí los medios alternativos te permiten llegar más a nicho, a ciertos segmentos, y en particular podría ser sí, pero u otro, y también lo están haciendo medios como, como el de la Marilí. Marcela, yo aplaudo eh, una, una alianza más de largo plazo que se está haciendo como con el mundo de los expertos, en una necesidad mutua, y eso yo creo que es sumamente importante, porque nosotros en esta discusión yo fui y dije, oye, ojo los medios, bienvenidos a que estén escuchando mal al experto, pero también los expertos y las universidades tenemos todo un rol que también hacernos cargo, que tiene que ver con que de repente nos cerramos nuestro círculo, todos sabemos ciertas situaciones, nuestros ciclos, nuestros seminarios, nuestros papers, pero está el rol que esa información sea relevante de cara a un medio de comunicación. Entonces, toda esta iniciativa, y yo creo que en ese sentido, esta crisis también ha sido una oportunidad de volver a ver alianzas, no solo como una fuente, sino más de largo plazo, de la que es la producción científica con conocimientos, y no solo pienso en la ciencia dura, también en las ciencias sociales, es muy importante, por ejemplo, para entender el estallido social, y los medios de comunicación. Y asumiendo que es un, una pega, por decirlo, que tenemos que hacer las dos partes. No, no solo que los medios a veces no, no... Y sobre todo en particular, insisto, en la universidad, de abrirnos a esa discusión más permanente y el rol que asumimos en eso. La última pregunta, porque eh, ya es hora de ir cumpliendo con, con el horario que nos comprometimos a estar aquí hasta las ocho y cuarto, así que tenemos dos minutitos, tres minutitos más uh -huh. eh, para poder eh, contestar esta pregunta. Eh, me voy a hacer la pregunta de Javier Alarcón, pero en realidad hay varias preguntas del mismo tono y también ya lo hemos tocado aquí, pero sería bueno eh, eh, terminar con esta pregunta para redondear, eh, que nuestras panelistas también aprovechen de redondear y de mandar un mensaje o de entregarnos su principal conclusión que hemos tenido durante esta conversación. Javier la pregunta, ¿cómo mantendrán la audiencia posterior a la crisis sanitaria? ¿Tienen algún plan? Porque, como hemos visto acá, hemos subido, los medios de comunicación han subido en audiencia, han subido en credibilidad, han subido en, en la necesidad que tiene la gente de conocer lo que está pasando a última hora, como lo, como lo describía Mariví, que se conectan a las 11 de la noche. Eh, entonces, ¿cómo están viendo ustedes en el futuro cercano, cuando pasemos esta pandemia, cómo mantener dentro de sus círculos, cada uno en sus propias esferas, estas audiencias nuevas que están teniendo. ¿Dale tú, Marcela, y sigo yo, como quiera? Sí, yo, yo como que creo que, que la fidelización de la audiencia es nuestro desafío y para allá tenemos que ir, tenemos que en el fondo profundizar nuestras secciones, generar esta cercanía que, que, y esta como... Eh, transformarnos en, 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 en un medio que genere identidad y, y yo creo que con eso tenemos que profundizar y empoderar a la, a la ciudadanía desde esa perspectiva, desde una manera de comunicarse más horizontal, no tan vertical, eh, y eso me parece que, que hay que perseverar para que la gente se siga encantando con nosotros, se siga entusiasmando con nosotros y que sea una cosa bidireccional, o sea, que nosotros sigamos trabajando la información, pero también recibamos el input de ellos desde el, cuáles son sus necesidades. Yo creo que el desafío de verdad nuestro como televisión así informativo eh, es generar este engagement que en el fondo, este enganche en el fondo, como que decía la mano, la alguien como comenzaba ahí, que, sí, buena palabra. Con, 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 buena palabra, con la gente, eh, y 
y sentir que todavía, o sea, generar esta identidad, esta como, eh, eh, como que, que esta complicidad, creo yo, con la audiencia, y creo que eso nos va a permitir eh, hacer nuestra pega mejor, incorporando todo, incorporando las redes, incorporando eh, en el fondo todas las plataformas, creo que nos va a permitir que la gente siga creyendo y nos siga buscando y poder seguir creciendo. Eh, eso creo yo. Probablemente no vamos a crecer a lo mejor en la audiencia de la tele abierta, pero hoy día lo importante es que el consumo de contenido, ya sea contenido formativo, los diarios, contenido eh, en la televisión, ese sigue creciendo. El interés está. Entonces nuestro desafío es seguir manteniendo ese vínculo, creo yo. Sí, en el caso de nosotros yo creo que tenemos dos líneas de acción súper claras y que las estamos tratando de ahí de, de empujar, porque en tiempos de crisis ustedes saben que la emergencia a veces se come lo importante, pero una cosa es profundizar más eh, el conocimiento de la audiencia, que se nos ha hecho cada vez más complejo porque tenemos una audiencia, hacer una audiencia más grande y, y, y en el caso nuestro con jóvenes, con mujeres, tenemos que empezar a mirar ahí bien fino, yo creo que ese es un trabajo súper claro, y lo segundo creo yo que, que también es, es bien importante en el caso de un medio financiero, es abrirse a nuevas temáticas, o sea, eh, eh, tanto el estallido como eh, la pandemia nos ha demostrado que hay, o sea, que los financieros un poquito eh, tienen unas aristas, diferentes que tenemos que ir buscando. Yo creo que con esas dos cosas deberíamos navegar el resto del, del, de, de estos meses. Eh, o sea, estar en, la, estar en la emergencia, pero estar como trabajando esto en paralelo. A ver, a ver nos faltan sí. horas. Sí, no. Oye, eh, no, yo por mi parte, bueno, redondeando y también haciéndome cargo, creo que la pregunta de Iván es la última, que estaba muy activo. Eh, que hablaba justamente y me permite también ayudar a hacer el cierre, que con respecto a que dice, oye, ojo, que las redes sociales también son objeto a veces de tergiversación y hay eh, otros elementos, no son solo virtudes. Efectivamente, las redes sociales son un medio y bienvenido, o sea, ha dinamizado un montón de puntos alternativos, pero también insisto con la idea que ha generado muchos contenidos, también sobre información, y hay nuevamente un rol de un ejercicio periodístico para conectar audiencia permanente, un ejercicio profesional, no antiguo, como por ahí se escuchó, sino nuevo, con todas estas herramientas, creo que tiendo a pensar que el principal elemento, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que los medios eh, eh, le mostraran a la audiencia la gracia de una buena información que hace la diferencia en momentos importantes, y creo que eh, permanecer en eso hace justamente la diferencia, frente a un cúmulo de, de informaciones, desinformaciones, el, un ejercicio riguroso, conectado emocionalmente con la audiencia también, pero riguroso finalmente es lo que diferencia el periodismo con otras formas de generación de contenido. Así que, nada. Muy bien, muchas gracias a todos, a todos nuestros asistentes, a todos los que nos siguieron, a todos los que preguntaron, estuvo muy activo el chat, por supuesto la tarea será eh, para nuestras panelistas y también me incluyo si hay alguna pregunta que no hayamos contestado, ver si se las podemos contestar por correo. Eh, eh, muchas gracias a nuestras panelistas, eh, que les vaya muy bien y que nos veamos en una futura eh, conversación, porque creo que esta fue un gran aporte. Muchas gracias y nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, un saludo. Gracias, un gusto. Chao a todos, gracias por escucharnos. Chao, chao, cariño. Ah. Adiós.